Pues bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar del Bayern y sus múltiples casos de COVID. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues bueno, parecía que la temporada más o menos iba bien para el conjunto bávaro. Al final, líderes en Bundesliga, pasando sin demasiados problemas en Champions, eh, primeros de grupo también, cayeron en DC de Pocal, es cierto. Pero bueno, aún así parece que más o menos todo iba bien, pero en las últimas semanas ha habido varios casos de COVID en, en las filas del Bayern. Recordemos que hace unas semanas el Nagelsmann se perdió cuatro partidos desde el banquillo porque eh, dio positivo en la enfermedad, Niklas Zule dio positivo también en la concentración con Alemania y Héctor, ahora esta semana se han anunciado nuevos casos dentro de la plantilla Sí, hoy se han anunciado tres nuevos casos en, en, el, en el Bayern uno de ellos es el lateral derecho Josip Stanisic luego también tenemos aparte de él al director del equipo Bastian Wenscheid y luego también tenemos otro miembro del staff que, que ha dado positivo por, por COVID. Son, se han hecho unas pruebas esta mañana en Sassenestrasse y básicamente los tres que han salido positivos han sido apartados del entrenamiento y no han podido participar. Pero todo esto, Uri, a todo esto se le suma el hecho de que con las nuevas medidas en Alemania, que estamos en una situación que está siendo ciertamente dramática, en la próxima concentración del Bayern, que va a ser contra el Augsburgo en un hotel, en el Maximiliano Hotel, eh, hay un problema, que solo admiten a gente vacunada o recuperada del COVID y hay varios jugadores del Bayern, sobre todo uno de ellos Kimmich, que no podrá estar en esa concentración del hotel eh, en la previa para ese partido contra el Augsburgo, contra el, en el partido sí que podrá estar, pero en la concentración en el hotel no, tampoco lo podrán hacer, parece eh, Chupo Moting, Serge Snabry y Jamal Musiala, así que también se aumenta un poco la sospecha de que ellos tampoco están vacunados por el COVID, Uri Sí, es eso, sorprende un poco el caso de Kimmich, que al final es un jugador que había financiado junto a León Goretzka, su compañero, una campaña para hacer llegar la vacuna también a países del África que quizá no tenían tanto acceso y cuando se dio los nombres de jugadores que no estaban vacunados y uno de ellos era Kimmich, sorprendió a todos, estuvo en boca de todo el mundo y él dijo en unas declaraciones que no, no descartaba vacunarse, simplemente que tenía dudas y que espera, quería esperarse a ver a largo plazo estudios, ¿no? Y de hecho incluso la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, decía que seguro que se lo estaba pensando, que él era un jugador muy reflexivo, pero aún así sorprende un poco por, por cómo ha sido Kimmich, siempre ha sido un jugador que, que ha sido innovador, que por ejemplo es uno de los que no tiene agentes y gestiona el mismo todo, y en este caso sorprende, ¿no? Y por ejemplo el Bayern se está estudiando que quizá le podían rebajar el salario por no estar vacunado, ya que al final tiene muchos problemas de acceso a varios sitios, como ha dicho Héctor, en el hotel si hay que estar vacunado, si hay alguna restricción o hay alguna cuarentena, eh, Kimi se la tiene que, que hacer sí o sí, aunque de negativo, entonces todo esto aboca a que pueda perder hasta 700.000 euros de su salario actual por el hecho de no estar vacunado, así que es un problema más que hay que, hay que sumar a ese Bayern que no pueda contar ¿no? con Kimi para, para este derby. Sí, es lo que dices tú, Uri. Básicamente es que en Alemania se pide en muchos sitios ya, sobre todo en los hoteles ahora también, lo de las 2G, estar vacunado, estar recuperado, haber tenido una enfermedad y haber sido recuperado de la, de la enfermedad. Y lo cierto es que, para que la gente entienda un poco cómo está la situación en Alemania, están creciendo de nuevo mucho los casos. En las últimas 24 horas han habido 53.000 casos nuevos y en las últimas dos semanas 494.000, que es una auténtica barbaridad realmente está el 67% de la población vacunada, por ejemplo aquí en España creo que superamos el 80%, pero sobre todo está volviendo a crecer ahí los casos de COVID y el hecho de, de no estar vacunados a algunos jugadores de la Bundesliga les va a impedir seguramente estar en varias concentraciones, no solo del Bayern, sino de, de varios equipos seguro que también. Sí, al final también sabemos que los deportistas siempre están en el focus mediático, siempre tienen el ojo puesto encima y hay casos ¿no? en la NBA como por ejemplo Kyrie Irving que, que no, seguiría, no quería vacunarse con, jugando con los Brooklyn Nets y hay ciudades de Estados Unidos o pabellones en los que se prohíbe la entrada a gente que, que no está vacunada, ¿no? entonces eso también puede afectar a que haya partidos que no, no, no dispute, ha habido también algún jugador que se ha vacunado un poco así a la fuerza, tipo creo que Beckhorst era muy reticente pero finalmente se vacunó eh, pero, y aún así ha pillado el coronavirus, pero quiero decir, se, se mostró bastante reacio a hacerlo hasta que al final, supongo que por presión del equipo lo, lo tuvo que hacer, es un poco esto, ¿no? que también se exige a veces a los deportistas de élite que den un poco de ejemplo, que ayuden ¿no? a concienciar a la gente de que se vacune también esa gente, esos ciudadanos que pueden tener dudas, que al final para ellos pillar el COVID puede ser mucho más perjudicial que para un futbolista, porque al final si tienes que estarse en casa y, y dejar de trabajar, lo pueden pagar mucho más que al final un químico o por o quien sea. 
Pues es un poco la situación que vive ahora mismo el Bayern, la situación que se va a poder dar en las próximas semanas seguramente no solo en el Bayern, sino también en varios equipos de la Bundesliga y por ser un tema de actualidad y porque al final todo lo que rige el ambiente en Alemania al final acaba afectando al fútbol, queríamos también traer este vídeo analizando un poquito cuál es la última hora de actualidad y analizando lo, lo que puede pasar en las próximas horas que quizás sean o más casos o más casos como el de Kimmich en este caso que, que podrían perderse las concentraciones de sus equipos para los próximos partidos, tanto de Bundesliga como de, de Svay de Bundesliga, por supuesto. Veremos cómo va ese del video abierto entre Augsburgo y Bayern. Sobre todo, suscribiros al canal para estar informados de todo acerca de la Bundesliga. Nos podéis seguir en Twitter, tanto en Twitter como en Instagram, arroba pizarra Bundes. Y lo más importante de todo, Héctor, ¿qué es? Ya nos vemos en el próximo vídeo.